Karuzi ni mmoja wa wasanii ambao walipata mafanikio makubwa sana kwenye mziki wa Bongo Flava. Kuzungumzia wasanii ambao walifanikiwa kuanzia miaka ya 2000 mpaka 2010 na 7 na 5 na tano. Ah, uwezi kuacha kumtaja Feruzi. Na kipindi hicho kikaa kama mwezi mmoja hivi ujasikia mziki kutoka kwa Feruzi, watu wanaanza kulizana Feruzi yuko wapi? Kama nakumbuka alitoa ngoma ya starehe ambayo ilifanya vizuri sana ambayo alimshirikisha Professor J mpaka sasa hivi bado inaishi. Na ukisikiliza ngoma ya starehe unaweza kaamini au kasema kwamba hii ngoma imetoka jana au vipi. Mimi hatujui sasa hivi anajishughulisha na nini nje ya ya, ya mziki. Jusikia tumeona ametoa ngoma na G nako G warawara inaitwa Excellent. Inaitwa LJ. Ukiona tabu sana ita Elmando. Ukiona tabu sana maliza na Esco Feruzi oh. mambo bibi ni bwana show show kama kawa? kama kawaida mzee baba kipindi kile ukisikia mabidi yako jo hata kama wewe una dusko yeah. wale wa kutoa chicha masera wacha huku chana opandisha mizuka via tu jia 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 twende tukaruke kwanja masela wote watakuwa kiwanja hey. Twende rukaruke kwanja mazeta wote watakuwa kiwanja e bwana e bwana ni kwa oh. tam sana feruzi wa kipindi hicho na feruzi wa sasa hivi utofautoke ni nini Ah uh, tofauti ni kwamba naweza kusema Feruzi wa kipindi kile sasa hivi ishakuwa brother kize eh yeah. sasa hivi nishakuwa bro kize sasa hivi ni bro unajua bwana bro kwa kiumri na kwenye experience ya game bro kwenye game kila kitu so na vitu vingi sana ambao vimebadilika tofauti na Feruzi wa kipindi kile na sasa hivi mziki kipindi hicho na ngoma za starehe na nini unapiga ngoma zetu zile za kuruka kwanja kufanyaje ulikufaidisha namna gani Ya yeah, nachoweza kusema kwamba kitu kikubwa kwanza kilichonifaidisha faida kubwa ambayo namshukuru Mwenyezi Mungu ni kwanza nimepata nimepata fan base kubwa okay. ya yeah, nimekuwa na fan base kubwa mm. feruzi nimekuwa mkubwa kuliko jinsi ya tanilivyo yeah. kimuli changu kidogo lakini jina ni kubwa unajua mm. so kwanza hiyo naona ndo dream kubwa ya msanii yote duniani sure. msanii yote sote anatakaga kwanza kabla kuwa na pesa kwanza kufikisha ujumbe wake washabiki wajue wamjue ni nani na ule ujumbe ufike. Okay. Kwa mimi kwanza ninachomshukuru Mungu kwa mafanikio yangu makubwa kwanza ujumbe wangu umefika na unaweza kukuta mpaka leo nyimbo zangu zinachezwa popote unaona kuta zinachezwa yeah, zinaishi umeona na vile vile nimekuwa nimetengeneza kama nilivyosema fan fan base kubwa nimetengeneza wigo mkubwa sana okay. kwenye sana yangu kiasi kwamba hata kesho na kesho kutwa nisipokuwepo bado naamini nyayo zangu alama zangu zitabaki. Ya yeah, ukiachana na masuala ya financial. Okay, uh, ni ni even umevitaja vitu ambavyo vime vimekufanya Feruzi uweze kutambulika zaidi, si ndio? Yeah, yeah. Na uh, tukizungumzia katika labda mambo ya kupiga mkwanja ilikuwaaje? Ya yeah, ndio maana nikasema ukiachana na financial, nime kwanza nimefanikiwa kwenye swala hilo, hilo ndio kubwa ambalo naliona ni kubwa kuliko financial, lakini vile vile nimeweza kupata yani kuingiza mkwanja mwingi kupitia music, maisha yangu yanaendelea kupitia mziki muona vitu vingi ambavyo nimemiliki ambavyo vingi vingine vinafahamika vingine ni siri yangu mimi mwenyewe okay. ya kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hicho okay. hivi naweza nikapata mstari mmoja wa ngoma ya starehe au mivili ni sasa baju ya rama sana kitazama nimeshachana na jaki sasa namfuata salama saa 12 na point mimi made mwawili achana na lili ambaye tutakutana saa mbili Mbata sa yuvo rudi alikuwa kinsuri pale ile Vatikani kijiweni mimi na sema ndio nakutana kwa macheni na kila siku tubadilisha tena kwa fo ninao ninao bwana ngoma starehe mpaka sasa hivi inakuingizia labda chochote ya bado naingiza mkwanja kupitia starehe na mshukuru Mwenyezi Mungu bado naingia mkwanja naingiza mkwanja kupitia starehe kwa njia tofauti tofauti kwa kuuza mziki mziki wangu kwenye kwenye mitandao na vile vile unajua starehe bado ipo yeah, yeah. E, bado inaendelea kupigwa kila siku watu wanaisikiliza mitaani wapi yani so bado inaendelea kufanya vizuri ni mziki ambao unaishi na vile vile bado inaendelea kupiga shows na nikaenda kwenye shows bado starehe hiyo hiyo watu wanataka bwana uwezi kushuka bila kwenye stage bila kupiga starehe yeah. utakuwa nda kugombana na watu sasa yeah. wakati una, unapata idea kutengeneza ngoma ya starehe yeah. ulimwaza professor J ya yeah, kabisa mbunge wa mikumi anayeongoza wanyama na watu si ndio ya yeah, yeah, ni mwazo ni mwaza prof jize prof jize ndio tulikopo ndo nini langu wa kwanza kabisa yani daktari wangu wa kwanza kabisa ni kabisa huyu ndo daktari anafaa kwenda kunipa majibu ya vipimo vyangu i see yeah. <laughs> Katika zoezi la kumapproach ya Professor J kwa ajili ya kuja kufanya uh, ngoma ya starehe process ilikuwaaje kwanza 
Mm, uzuri Professor J tumefanya game muda mrefu sana nimefanya mziki muda mrefu sana tangu tupo undergrounds unajua tangu hapo i mean hard blasters cc das nundas bado tukupo so tulikuwa tunafanya mazoezi pamoja huko Rua Galax sehemu moja inaitwa Rua Galax wasanii wengi wana ambao ni ni legendary wameshapitia hiyo sehemu hapo uh, Kimara Rua Galax uh, kwa DJ wetu Marem Saivi rest in peace DJ Flash so wakina Juma Nature wakina Manzi Crew wakina Big Dog Pose wakina wasanii wengi yani naojua wewe wote tulikuwa tunakutana pale umeona kwenye kabla tupo undergrounds so baadaye utali tulishatengeneza ushikaji kabla ya kutoka so mtu akitoka hivi tukimsia professor J ametoka tukimsiza Juma Nature tunasema eh hey, bwana flani wewe unamsikia ah bado sisi unajua zile so tayari tulishatengeneza ule ushikaji kama undugu muda mrefu tukaja tukakutana tena Bongo Records umeona tukao tupo pale Bongo Records kwa hiyo tupo kwa Bongo Records pale tena ndo tukazidi kuwa tena yani kabisa kama ni kama familia yeah. tukao kama family so ile nyimbo professor J alikuwa anaifahamu starehe kwa muda mrefu ni kwa namuibu kuna nyimbo tutafanya wewe ndo so ni kwa namuita doctor kabla hata tuja record yeah. eh wana vipi doctor wangu <laughs> yeah yeah idea ni kwa nao na mwenyewe alikuwa anajua kuna kitu tutakuja kukifanya okay. yeah ile ngoma ambayo alikushirikisha wewe sasa professor J ile location ilifanyia wapi ile video ile magorofa magorofa yeah ile video tulifanya pale sinzamori sinzamori kipindi cho kuna kulikuwa kuna ndo maskani yetu tunakaa hapo does no does nini ukiangalia ile lile jumba bovu lile ndo tulikuwa pale tukia tunakaa machizi nini najua zile yeah tuna, tunapiga ma vibe ma, ma freestyle nini nini tunapia na mizuka yeah. kwa hiyo sisi mara nyingi tunapendaka kushow kuonyesha washabiki sehemu zetu ambazo ndogo tuna hang yani our real life okay. umeona so tukaonyesha maisha yetu ukiangalia kwenye nipe tano mule pia tumepiga tumepiga pale discipline ndo kitaa om ni najua zile e, ukiangalia tumepiga kwenye location za street yani the scenes yeah. so yani sisi tuna represent yani represent our hood kipindi hicho uh, mko umenikumbusha kitu does no does does no does mlikuwa does baba ulikuwa watu kibao yeah. washikaji kibao sana ambao mlikuwa nao yeah, na baadhi ya wasanii wengine ya uh, rest in peace mwenyezi Mungu akawachukua yeah. lakini bado kuna wasanii ambao mnaendelea ku survive feruz upo bado na survive das baba juzi ni, uh, kuna kipindi pia nilifanya na interview na kukumbuka sana yeah. mwanangu feruz mwanangu feruz naendaga sinza naendaga sinza yeah. okay das da, 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 baba um, i mean das nundas mm. mlijikusanya mli, mli vipi Ya yeah, does no does yani naweza kusema ni historia ndefu lakini kwa kiufupisha tu ni kwamba kwanza tulikutana na street unajua eh tulikuwa kitaani nini tunafanya fanya music lakini mwisho wa siku sana sana tumekutana tume katika hizi talent show okay. yeah, kwenye talent show unajua shuleni wanafunzi tunakutana kuna kutaba kuna jitegemee kuna makongo kuna jangwani kuna azania hapo yani so unakuta shule nyingi kama tano sita zote mnakutana pamoja kwa unafanyika talent show so pale tulipokutana street muone tukao tunaenda kwenye talent show tunakutana huko nini na street lakini mwisho wa siku tulikaja kwa nasoma shule pamoja makongo makongo pale ndo ndo base ambayo ilianzisha does nundas ndo tulipoanzia pale kwa sababu mimi nilikuwa nasoma makongo na critic naye alikuwa nasoma makongo na sajo naye alikuwa nasoma makongo so sisi watatu tuka organize does nundas na baadaye kwa sababu hizo kwenye talent show hizo tulikuwa tunakutana na mashule tofauti tofauti ndo tukaja kumchukua critic ambe, ama I amin mean, larumba ambaye ni alikuwa anasoma azania na das baba alikuwa anasoma jitegemee so tukaunganisha ni muunganiko wa shule kama tatu hivi ya yeah. mkatengeneza kitu kikubwa sana kikubwa sana yep ambacho mpaka sasa hivi kimebaki kama historia watu wanatengeneza label lakini label ya das nundas bado inabaki kwenye vichwa vya watu ya yep, yeah, man namshukuru mungu kwa hilo yeah, sure ah ugumu wa kufanya mziki na kusambaza mziki pele kwenye media nini ulikuwa wapi ya yeah, kwa kitambo ikile na yani kulikuwa kuna ugumu sana unajua kwa sababu unajua music ndio ilikuwa inaanza so nakuta kulikuwa na majina makubwa yeah. na majina makubwa afu unaweza kukuta kwa siku sasa hivi unajua kwa siku unaweza likatoka nyimbo season sijui zinafika ngo nyimbo ngapi hata nyimbo 200 si 300 zinazidi yeah. wasanii wamekuwa wengi kwenye group la wasanii tu moja wa wasanii group la wasanii kuna wasanii zaidi ya 160 naona hao ni wasanii ambao mastaa wanafahamika bado undergrounds so wasanii wapo wengi sana sasa hivi kipindi kile si tunatoa ngoma ni kwamba unatoa ngoma inatoka nyimbo moja kwa siku kwa siku moja yeah, kwa siku moja au hata hata kwa wiki nzima kwa sababu na dazunda ndo wametoa nyimbo umeona 
So unakuta ukishatoa nyimbo presenter mwenyewe anaitafuta. Na watu walikuwa wa presenter walikuwa wanakuja pale kwa majani kusumbua wakati mwingine unajua zile bwana ngoma vipi bwana nataka ngoma bwana za Dazmunda nini unajua zile. Ya yeah, kwa hiyo wigo ulikuwa yani tofauti na sasa zamani kwa makundi unahesabu na ukisema makundi kumi unahesabu bwana au wasanii kuna unasema bwana kuna Dazmunda kuna The Blasters kuna eh, TMK kuna yani kuna makundi unahesabu. Okay. Eh, lakini sasa hivi sasa ukisema uhesabu makundi sio mchezo mzee. Uh, we watu kukufuata feruzi kutaka kufanya na wewe ngoma ilikuwa aje kipindi hicho ya yeah, inakuwa ndo kama hivi yani ni kwamba unachoweza kusema ni kwamba mtu anakuta sometime mwingine anatamani kufanya kazi lakini sasa unajua mimi katika ukuaji wangu wa, wa, wa kwanza ni kuja nimetokea kwenye group does nundas umeona so wakati tunafanya ile tumefanya tumepiga maji ya shingo tukapiga kamanda tulikuwa kwanza tuna misingi na tulikuwa tuna tuna, tuna, tuna misimamo muone eh tuna, tuna sheria zetu uwezi kufanya futuring tu bila kukubaliwa na kundi okay. yeah, kwa hiyo ukitaka kunitaka feruzi lazima uje kuongea na kundi ongea na group group ikae na mimi chini ikubaliwe kwa sababu bwana da okay S- basi fresh wa, fanya kize ukiangalia okay, kama ile futuring na professor j ile nikusaidiaje ya yeah, ilifika muda nilikwenda na beats kwa wanangu so unajua mm. sababu ngoma tayari kwa mesha alikolio chorus bwana nitakiwa ituivue ni valisha shajua na mimi utaimba kitu gani sasa hapa kizi kitu gani utakachoimba mbona hii beat <laughs> beat kama ngumu sana sasa <laughs> yazi <laughs> eh <laughs> kaambia amna mimi nitaimba <laughs> eh lakini kweli mwisho wa siku ni kwamba lazima niwaambie wanangu na wakubali kwamba bwana okay fanya kwa hiyo unipa baraka zao mimi nafanya. Kwa hiyo nilivyoingia ndani ya Bongo Records pia tulivyoingia Bongo Records ikawa ikazidi pia kuwa ngumu. Ikawa sasa kundi kufanya futuring na mimi lazima ongea na P-Funk. Ya, yeah, ongea na P-Funk majani ya ndo tuweze kufanya kazi. Okay. Ah, kwa habari ambazo ah, sisi ambazo tulikuwa tunazipata kipindi hicho, ah, ulivyotongoma starehe. Hmm. Starehe kama sikosi starehe. Yeah. yeah. Ah, mheshimiwa akaenda kuzawadia gari Ndinga. Mimi sikuzawadi kusaidia kupewa gari na rais. Ya yeah, sikupewa gari na rais hizo ni rumors watu waliziongea kwa sababu mheshimiwa mheshimiwa rais Benjamin William Mkapa kwenye speech yake alizungua alinizungumzia mimi yeye yeah, alinizungumzia bwana Feruzi kwamba anafanya kazi nzuri amefanya kazi nzuri wimbo wake wa stare nimeupenda kiasi kwamba huyu msanii anataki anafaa kwa serikali kumpa zawadi umeona so alivyoongea vile na kipindi kile mpaka rais akuongelea kwenye speech yake ilikuwa ni kitu kimoja cha kusha yani cha kushtusha sana ya kwa hiyo watu wakashtuka sana na mimi kwa kipindi hicho hicho mimi ndo nikanunua ile gari yangu jeep umeona kwa sasa watu wakaja wakaunganisha ile matukio e, ikarelate kwamba okay hii kanunua jeep kwa maana basi rais alivyoongea vile atakuwa amempa gari eh, lakini ile gari ni ya washabiki yani gari ya washabiki ambao inununulia washabiki wangu kupitia e, kwenye shows yani mziki wangu huo huo ndo umenifanya mpaka nikamiliki ile gari ile speech inaongelewa na mheshimiwa rais huyo kwa wapi na ukaisikia ulijisikiaje? Ya yani kiukweli ile speech wakati naongelea mimi sikuwepo. Mimi niliambiwa lakini baadaye najua speech zinarudiwa wakati mwingine. Ya so ya, nikaja kusikia kwenye marudio. Lakini nilifarijika sana kwa sababu kwanza huyo huyo mheshimiwa rais Mkapa ndo alinifanya mimi mpaka nikatunga wimbo wa stare. Ya ya kwa sababu kisa cha kufanya mpaka mimi kufikia kuweza kutunga wimbo wa stare ni kwamba kuna siku nilikuwa nimekaa naangalia TV na muangalia huyo mheshimiwa katika speech yake mheshimiwa rais so akasema bwana wasanii wanaimba nyimbo nzuri lakini mimi ningetoa ushauri kwa wasanii waimbe nyimbo za kupitia kuelimisha jamii na sasa kuhusu masuala ya afya muone masuala ya afya na kama ugonjwa wa HIV unasumbua sana jamii na inajulikana kwa hiyo mimi niliona ni vizuri wasanii wangetumia hii nafasi katika kuimba masuala ya kuelimisha jamii na sasa kuhusu masuala ya afya na kupitia ugonjwa wa HIV. Mimi nilikufu ni msanii pale naangalia ile, ile speech kwenye TV nikaona okay mimi ni nani? Mimi ni msanii. Kwa hiyo ujumbe unaletwa kwangu mimi. Na wangapi yeah, wangapi ambao wanauangalia ujumbe umeona na wangapi ambao watakao kufanyia ukazi. Je, yeah, mimi naweza nikafanya hichi kitu au siwezi? Naweza. Yeah, nikaona naweza. Kwa hiyo basi wacha mimi nifanye hichi kitu bila kumwambia mtu yoyote mimi mwenyewe na, nafanya hivi kwa sababu ya jamii yangu. Ya. Yeah. Okay. Uh, feruzi. Mziki ukaenda, mziki ukaenda, Feruzi, Feruzi game ka change. Ya. Yeah. Game ka change. Ah, uh, kwako ikaleta ugumu gani? Ah, uh, unajua music kama ninavyosema, mziki ni maisha. Mziki ni maisha, afu na wanamziki kama ninavyosema, yani kama ninavyosema mwanamziki ni kama binadamu mwingine tu. Kuna maisha mingine apart from from music. 
ya kwa hiyo na kutana changamoto nyingi kuna kipindi nika ni kidogo nika quit kwenye game ya nika quit kwenye game nilipotea kabisa nikaingia kwenye business ya nikaona nafanya mabiashara yangu na kama kuna kipindi ulishasikia niliingia kwenye biashara za madini ya nikaa kwenye biashara za madini huko kwa hiyo nilikuit kuna kipindi kabisa ya nikapotea kabisa mpaka nikaamua sasa okay nishafanya biashara nyingi huko mwisho siku nikaona okay nishapata experience nyingi lakini still kipaji changu bado kipo pale pale e, na bado washabiki wananihitaji ya na nafasi yangu bado ipo so mi kwenye music najichukulia ni kama kama nilivyo ni legendary so ya natoka naweza nikatoka nikaona bwana vijana hebu endelee endeleeni mtarudi <laughs> ya kufanya urudi kwenye game wakati umetoka kwenye biashara idea ulipataje kwanza au kuna kitu ambacho ulikona kwenye biashara zako kaona jamani ngoja nikakufanyie kazi au kitu gani ambacho kilikushawishi tena kaona ngoja nirudi kwenye game a kitu kilichonishawishi kurudi kwenye game kwanza kwanza kwenye biashara kule nilifanya business lakini nikaja kugundua kwamba biashara ni ile ambayo umeshaizoea kwa muda mrefu ambayo una experience nayo ambayo ndo naweza kukutoa na biashara ambayo mimi nimeizoea ambayo una experience nayo ni music ya ndo maana kule sehemu nyingine nikawa napata changamoto nyingi na shindwa kufanya hata biashara zinashindwa kuendelea kwa sababu sina experience nayo ni kama kitu nimekivamia vile ya, lakini music ni kitu ambacho nimekifanya sasa hivi na almost miaka 20 so unajua changamoto zake najua faida zake najua nipite wapi nitoke wapi ya na vile vile kilichonifanya pia kurudi kwenye music sababu mimi ni msanii na nachukulia nafasi yangu kubwa sana sababu sisi mimi nijichukulia mwanamuziki kama ni mwanamuziki mwana mapinduzi eh mimi ni mwana mapinduzi ukiangalia mziki ya yeah, revolution ukiangalia ukiangalia kama kamanda e, ile tulifanya revolution kubwa e, ukiangalia kamanda tulifanya mapinduzi makubwa ya bongo flavor kama kuna mwanzo mziki ulikuwa unaonekana mziki wa kiuni ulikuwa unaonekana bwana hawa wanaimba uni masela nini lakini tulipokuja kupiga kamanda ya yeah, tukabadilisha mziki wote washabiki wote wakaona hadi watu wazima wakaona okay kumbe bongo flavor ni mziki ambao unaweza kusikizwa na kila rika umeona So mziki unaenda wakati mwingine unapotea wakati mwingine unapotea watoto wa watoto wanaharibu wakati mwingine unapoteza mpaka anafikia muda unasema bwana watu mtamtana bwana feruzi mpo wapi bwana mnafanya nini tuna watu walibia mziki wetu unaona bwana so vile vitu sometimes mimi vinaniuma na ona okay hichi kitu nimekianzisha yani sasa umeanzisha nyumba umejenga nyumba hapo baadaye unasikia watu wanavunja vunja madirisha wengine wanatoa milango na yeye unajua zile yeah. yeah, so wakati mwingine inabidi urudi rudishie tena ya rudishie milango nini so vitu kama hivyo unaona kama wimbo kama stare ile ni revolution eh yeah, tumefanya mapinduzi kwa mimi ngoma za, na, naangaliaga na mapinduzi ya kwenye mziki ni kwamba mziki unapopotea sisi tunakuja tunaziba vilaka tunarudisha kwenye kwenye nafasi yake kwa sababu naamini kuna watu wengi ambao wananisikiliza mimi na wanauamini wana mziki wangu okay. ya yeah, na wana respect wanajua kabisa bwana yule mtu anajua na yule mtu anafanya kwa ajili ya jamii ya yeah, so ni hivyo yani zamani wasanii hawakuwa na jealous na maanisha kwamba wasanii walikuwa na ushirikiano mkubwa sana. Ukizungumzia yeah. ngomeno ngomeno ambao mlipiga Jumanne cha likopokati walikuwa na wasanii kibao sana. Yeah. Uh, hii kitu ambacho kilikuwa kinafanya watu kuwa na umoja ni kwa sababu mziki haukuwa mkubwa kwa mlihitaji kusapotiana au ni u, i, 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 vipi yani unazungumzaje hii? Uh, pia inawezekana inawezekana unajua kwenye music hata kipindi kile tulivyokuwa tunafanya bado jealousy zilikuwepo unajua jealousy zinakuwepo unajua kuna jealousy ya mtu unachukia kama chuki huko kuendelea kuna jealousy za maendeleo ya mtu anaweza akachukia kitu akatamani kuwa kama hivyo akatamani kwa nini mimi nisipige nyimbo kama kwa nini si hit kama mtu fulani kwa nini hiyo haikatazwi umeona lakini kuna jealousy zasa zile unakuta jealousy nyingine ni ya roho tu ya mtu roho ni mwake tu mwenyewe aya ya roho mbaya nakupo sio jealousy ya kimaendeleo mtu anaona tukumbwa labda ni mbanie mtu fulani astoke au labda ni mkunjie tu au labda ni muona lakini inakuwa aisaidi chochote kwa sababu ukiangalia sisi wanamziki tupo kwa ajili sisi yani sisi ni kama wahudumu tunawahudumia jamii kwa hiyo wote tunahitajika tunahitaji tushirikiane muona ili tuweze kufikisha kile kitu ambacho kinatakiwa leo tupo kama hivi leo naongea muona kesho naweza nisifu nikiwa naongea hapa kazi zangu ndo zikawa zinaongea umeona kwa hiyo lazima ufikirie binadamu kwamba ufikirie kwamba kitu gani ambacho nakiacha kwa, kwa, kwa wakati huu ambao sasa hivi nipo e, kitu gani ambacho nakifanya kwa jamii yangu na nipo kwenye nipo nimekaa kwenye nafasi gani so sometime kama hivyo game unakuta linakuwa linakuwa game limekuwa biashara imekuwa kubwa ndio nafikiria mpaka sasa hivi kuna ma team team hivi team hivi team hivi yote ni yote ni kukua kwa game lakini mwisho wa siku wengine sasa wanaingiza na chuki umo umo ndani zaidi kile nakopo ni biashara ya yeah, vitu kama hivi sasa hivi kwenye game ya bongo flavor ni kitu gani ambacho wewe 
Waga hawakukubali kabisa na da. Hii Bongo Flavor inaenda wapi tumetoka nayo mbali? Ni issue gani ambayo inakukera sana kwenye mziki wetu wa Bongo Flavor? Be honest. Ah, vitu vingi lakini mimi ninaviona kitu kama cha mgawanyiko. Naona mgawanyiko umekuwa mkubwa sana. Ya mgawanyiko umekuwa mkubwa sana. Yaani kwamba hata ushirikiano sasa hivi umekuwa tofauti. Sasa hivi kumekuwa kama fulani na fulani. Yaani fulani na fulani, ukimtaka fulani uwe na fulani. Najua zile kwenye show labda zile hata msanii bwana nitakuwa kama msanii ah mimi sitaki kuwa naye muona mimi nataka niwe na fulani muona zile e, hata, hata unakuta hata collab zinapungua e, kwa sababu unakuta yani tayari kushakuwa kuna matabaka e, ni matabaka kwamba fulani nataka awe na kikundi chake cha watu fulani kumi basi wao ndo mambo yao wanafanya hivyo e, na huyu anakuwa na kikundi chake cha watu wake saba basi wa, kwa hiyo wale saba huku na kumi wa kule hawezi kukutana pamoja waka, waka discuss kitu ambapo wote tunafanya kitu hichi kimoja ni music Okay. Yeah. Kuna comment moja nilipata nili na, na, na hisi ilikuwa ni shuli moja mefanyika mlima ni city pale yeah. Kuna picha moja ulonekano mipigia na diamonds yeah. Lakini uh, bada mida kadha kuna mtu moja kawangea Mimu waga nafikisha ilivyo yeah. Nasipa ilikuwa muongo yeah. Mtu wakanambia kwamba hawa sani wa zamani wengi Wanapenda sana kujipendekeza kwa diamond mm. Kwa tolea mfano Feruz Kwa tolea mfano Suchi di Benz Suchi ID Suchi Dubai Suchi na nani Menelo vizuri Ya yeah. yeah. Hii Uwono izungumzi aje hili Ah ujue utatizo mtu anavyoongea unaangalia ujue kwanza mtu mshabiki anaongea anaongea katika maono gani unaona eh anaongea katika maono gani anajui labda mahusiano baina mimi na diamond yalianza kwa muda upi tuna mahusiano ya kidesign gani umeona afu wajui sisi artist tunakutana kwenye mazingira yapi umeona tulisha kutana lini labda mtu anaweza akaona akaona kwenye picha akaisi labda siku hiyo ndio mlikutana Mwona, au wakaona kwenye picha kwa nalaba hawi baba kaenda pale kamshogokia mtu fulani. Kumbi ajui chanzo ilikuwa ni, ni vipi. Alafu mshuwa siku, mi suwezi kumshogokia mtu. Kwa sabu mimi nafanya music mda mrefu sana. Mwona, eni music mda mrefu ukiangalia wa sani wengi wame nikuta katika hii tasini ya mziki. So, itakuwa ni kicha kushangaza kwa sameti leo mi na jipendekeza kwa mtu fulani. Mwona, nita jipendekeza kwa kitu gani. Lakini ukiangalia mimi, mi nipo social, mi naishi na mtu yoyote. Mwona, mini msani. Kwa ni kikana msani mwenzangu kupigia nae story. Nita pigia nae story. Kama naezo kutana mtu wakawaida tu balabalani ya takondakta ni kapigia nae story. Ni kaongia na ya wana fipi fresh ni wana sasa itakuwa vipi ni chindo kukana diamond. Okay. E, ni kitu ambacho kina kwa chikilazima kishangaze. Tuna, tuna chuki gani. Tuna kitu gani ambacho kita nifanya laba mimi ni kutana na diamond. Laba mimi ni mpishe huku ya pite huku. E, hakuna. So, so siwezi kusikiliza maneno ya watu kwa sababu watu wanakuwa wanaongea kwa maono yao wao kwamba bwana ah fulani hivi fulani vile lakini mimi naangalia kesho nikipiga muziki na diamond huyo mtu ataupenda au ataupenda eh ataupiga kwake video yetu sababu bwana muziki mzuri yule unaopenda ni issue gani ambayo ilikuvutia kwa jiwarawara ukaamua kumshirikisha kwenye ngoma yetu ya excellence ya yeah, jiwarawara kwanza ni, ni msanii ambaye anaweza kusema sasa hivi yupo vizuri anafanya vizuri yupo kwenye mainstream Mwona katika wasani ambao wamekuja kutaka kuanzia nako tunako. Mwona alikuwa nafanya, kazi, nafanya vizuri. So, nika muangalia ji nako, nika sema oke. Okay. Ni mtu ambayo yipo kwanza yipo kwenye mainstream, yipo vizuri. Na mimi mbae mtu ambayo kwa naitaji kufanya nae. Ata kama washabiki ya nafanya kazi, wanaona kabisa kumba oke, okay, feruzi yipo serious, nafanya kazi na watu ambao wapo serious. Mwona na ji nako, kiachana na hivu ni mtu ambaye anaweza kusema multi purpose. Yeah, yeah anabadilika eh hey, popote yupo anafanya kazi nyingi ushangae kama ukisikiliza anapiga afro pop, anapiga hizo yeah. dancehall, anapiga hizo bongo flavor, anapiga hip hop. Unajua eh? Mm. Ni msanii ambaye anabadilika badilika. So na mimi ukiniangalia pia ndo msanii wa design hiyo multi purpose. Okay. Yeah, anabadilika badilika ukiangalia maana kupigia mnanda, maana kupigia singeli, maana kupigia hip hop, maana kupigia bongo flavor hizo unaona zile. Mm. Ya yeah, kote kote nafanya makorasi ya kwenye hip hop. Kwa hiyo hivyo nikaona ujina kwa tunaweza tukafanya kitu. So katika hizi music tour tunakutana unajua tunazunguka kuna kule so siku moja tukakaa tukasema bwana ji inabidi tufanye kitu. Ya yeah, sema kweli bro inabidi tufanye kitu bwana. Ya yeah. ikafika time tukafanya kitu. Okay bwana Feruzi kwa, 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 kwa sasa hivi ni wasanii gani ambao wanakubali watatu tu? Ya yeah, wasanii ambao wanakubali kwa sasa hivi hapo wanafanya vizuri. Namkubali ji nako. Ya yeah, namkubali Mario. Ya yeah, namkubali dogo wa Slay wapo wengi. Ya yeah, zipo nyimbo ambazo ni mwashirikisha wasanii ambao wanafanya vizuri. 
umeona kwa sababu kama nilivyosema mwanzo sio kama wale wataja ndio wanafanya vizuri peke yao wasanii wapo wengi sana wenyewe jamii najua kwa hiyo siwezi kuwa mention wote wasanii wengi wanafanya vizuri so kuna nyimbo ambazo nimesha shirikisha wasanii ambao wanafanya vizuri kuna nyimbo ambazo nimefanya na Rich Mavoko nimefanya na Chege umeona eh yeah, kuna nyimbo kama hiyo mimi nimefanya na Jinako so nyimbo zipo nyingi na zingine ambazo zipo kwenye jikoni mapishi yanaendelea ya yeah. kwa sasa hivi tutarajia kumuona Feruzi kama yule wa zamani ya yeah, Feruzi yani nimekuja Feruzi mpya kabisa yani tena zaidi ya zamani Mungu akipenda najua sasa hivi kwenye kwenda wajue sasa kwenye kwenye kurudi sio sawa na kwenda mm. ya yeah, kwa hiyo sasa hivi narudi nimeshapita njia naijua njia ipo vipi sehemu gani kuna tope sehemu gani kuna tambarare sehemu gani kuna kilima mm. ya yeah, kwa hiyo sasa hivi najua ninakuja kivingine zaidi na nimekuja kidigi ki, 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 ki to na nimekuja ki, nimejipanga kwa kifupi so feruzi na mimi ninarudi tena kwenye nafasi yake nimerudi tena katika nafasi yangu ile ile na naamini nitaenda juu zaidi kwa sababu kuna vitu vingine vinaongezeka vya extra okay. zaidi ya feruzi ya kwa upande wa zamani <coughs> ulikuwa ukisikia labda mabifu kama kina kalapina kalapina yeah. sio kama mzingo wa chidi yeah. mara kalapina sio nini TD mara yeah. TD sio jumane cha sio nini umeelewa hizi yeah. ilikuwa ni uku, ilikuwa ni issue za ukwaji wa mziki si ndio yeah. au zilikuwa ni kiki kama kipindi cha sasa hivi hapana zile zilikuwa sio kiki yeah. Kiki zimeanza hapa juzi tu ndio ameanza anza ya makiki lakini yani hizi ile kupo ni movement mm. ya yeah, movement kwenye mziki hata sisi does nonders tumepitia movement hizo okay. yeah, tunapitia movement hizo nakuta sometime wenyewe tunaita matukio ya ki hip hop mm. ya yeah, kwa matukio ya ki hip hop yanatokea kama hivi yote katika kupambana tu kupambania mziki na tofauti na sasa hivi ya makiki nakuta mtu anatengeneza kiki kabisa analitengeneza mwenye kiki lake huko analibuni kabisa na anapanga na timu zake za kiki hizi uh, sasa hivi ndo kiki lakini mwanzo iko sio kiki ile mwanzo iko ni real life yani yani hip hop naweza kusema hip hop keep hip hop ni yani yani ni maisha yani kwa hiyo ni maisha ya hip hop kabisa yani music life okay uh, niliongea na, na TD kipindi fulani akanambia uh, yani sasa hivi ile melody ya bongo flavor yenyewe imepotea kabisa. Sasa wanaimba manyimbo sio ya Nigeria, sio ni nini, nini sio ni nini. Wewe ni mmoja wa wasanii ambao walianza nyuma sana na mziki wetu Bongo Flavor. Ukomentie kwa ni ipi katika hili? Ya, yeah, ni kweli mziki naweza kusema mziki umeharibika kwa kwa upande mmoja au mwingine. Hatuna mm. simbo ile simbo ya Bongo Flavor ime imepotea. Ime Lakini kiangalia kama mdogo wangu kama Moko Genius ndio maana anakuwa nampa props kwa sababu anajitahidi katika ma producer ambao anajitahidi kuiweka Bongo Flavor baada ya kurudisha kwenye kwenye nafasi yake Bongo Flavors Bongo Flavor. Umeona ukimsikiza Moko Genius ngoma zake nyingi anazozifanya unazikuta kabisa ni is a real Bongo Flavor. Umeona okay. kuna siku nishaikwenda kwa, kwa majani na shaenda na kwa Moko Genius lakini majani mwenyewe anakubali umeona ana appreciate kwamba okay madogo mnafanya mna, mna vitu ambavyo yani feruz umekana madogo ambao wana majani anaambia moko anakupatia umeona kwa kumaanisha sio kwamba baba eti majani yeye anipatie ananipatia sema mpaka ananiambia hivyo ni kwamba anaona kuna vitu fulani ambavyo moko anavifata ambavyo vinakaa kwenye ile bongo flavor Okay. Mwona, okay. tofauti na producer sasa hivi unakuta mtu anakuja beat zenyewe anaichukua anapiga suji beat ya Motibana, suji beat ya nini unaisikia kabisa hii hapa, beat ya Fino unaiona kabisa ukisikiza mdundo unasikia kabisa mdundo wa msanii fulani. Okay. Na uimbaji na upiga uimbaji ule ule wa Nigeria. So ni hivyo bongo flavor amna. Nani ambao unaisi na boa sana? <laughs> Siwezi kutaja jina. Yeah. Siwezi kutaja jina. Beef miss unajua mimi. Ah okay sawa. Uh, majani ni moja ya producer ambao walifanya kazi kubwa sana kipindi cha Juma wa, katika mziki wetu Bongo Flavor. Na sasa kuna ma, ma, ma producer wengi kama hawa kina Moko, kina Estukize, kina Aba, kina Nani, watu kibao kina T-Touch. Okay. Emni em, niambie em, kidogo. Utofauti wa hawa ma producer wa sasa hivi na wale wa zamani uko wapi? Ah, unajua yani naweza kusema kwamba majani sali ni mkongo, ni mtu ni yani yani ni mtu sio kwambi si ni kwambi ni mtu mzima kwenye game so uwezi kufanisha na madogo na ni still madogo bado wanabaki tu kwa madogo, madogo. Okay. Yeah. ushie kufanya ngoma kwa anachaliwa sasa hivi kwa nani yeah sometimes nafanya ngoma lakini uwezi kuamini ni wakati mwingine wakati mwingine anaenda kwa majani na msikilizisha uwezi kuamini hizi ngoma kama hizi hizi ni Tanzania hizi excellent hizi ngoma nyingi ninazofanya na moko na sometimes naenda nazo kwa majani na msikilizisha okay. ya yeah, majani ananiambia okay good nzuri fanya hivi fanya hivi eh yeah, ananichangia wakati mwingine naenda maseke yake okay. eh yeah, fanyeni hivi fanyeni hivi 
Yeah, lakini ni ngoma nzuri. Umeona? Madogo anajitahidi. Yeah, madogo anajitahidi kwa sababu kwa mimi nampelekea ile kama challenge yeah. lakini najua naye mwenyewe kuna vitu atanipa, ataniambia vitu gani anavyovisikia yeye. Okay, amwanao uh, does baba match mzigo? Yeah. Karibu karibu Tanzania nasikia. Unasikia? Ah, Karibu Tanzania. Karibu Tanzania. Nasikia lakini nimeona kwenye status nini nini vitu kama hivyo. Okay. Yeah. Ameachia mzigo unaitwa Karibu Tanzania. Haujausikiliza, haujamsupport mwanao. Na wakati mimi nilifanya nini interview ana anaongea sana kuhusiana na Feruz. Ah, Feruz mwanangu sana. Ni hivyo hivyo yani. Yeah, Dazi ni mwanangu of course. Dazi ni mwanangu. This is my blood. He's my blood. Yaani ni damu yangu kabisa. Umeona? Yeah. Kwa hiyo nakuta kwamba labda haijafika time tu yani unajua mziki si upo katoa album yeye haina muda mrefu okay. album yeye ina muda mrefu sana kwa hiyo naamini tu nitaisikiliza itafika tu nitaisikiliza tu okay. lakini na kwanza nampa props kitendo cha kupambana yani mimi kama hivi ninavyopambana hivi afanavyo muona dadazi naye anapambana mimi nafarijika sana mm-hmm. ya nafarijika naona kwamba okay kumbe sipo peke yangu kwa okay. kweli kipaji kilikuepo does nunda siku hii does nunda ndio kwa kila kitu okay. muona so Yaani ni hivyo yani naamini kwamba washabiki wao washabiki ndio watakiwa wamsupport mimi nitasikiliza ngoma kwa sababu mimi hata nikisikiliza still mimi nitasikiliza kazi za Daz Baba na yeye yeah, washabiki wao ndio kila kitu mimi kazi za Daz Baba nazisikiliza kila siku nazisikiliza mpya nazisikia umeona zinanifikia so washabiki wao ndio watakiwa wafanye hiyo kazi ya kumsupport mchizi okay. umetuletea excellent ambao uko unajua rawara um, what next bro what nini kinafuata baada ya excellent ambao uko na G? Ya kinachofuata zaidi ni kwamba yani sasa hivi kama nilivyosema ni kwamba kuna project nyingi ambazo unakuja nazo ya project nyingi yani baada ya soon as possible naamini video ya excellent itakuwa hewani washabiki wakae tayari kwa video ya excellent na vile vile na track ambayo nakuja kutegemea ku release baada ya Ramadhani baada ya Ramadhani nategemea tena kuna kitu kingine kinakuja na sasa hivi nakuja back to back back to back kwa hiyo zigo baada ya zigo yani timu yangu imekamilika pale pale moko kila mmoja ananisumbua sumbua tu bwana brother bwana kitu kinaenda iki mzigo unaenda bi tukandamizia na msumari mwingine ya kwa hiyo yani muda wote sisi tunakaa tunaumiza picha tuna pip tunapika mapishi ya wazee wa revolution wazee wa mapinduzi waga wakosi rasta Ya. Yeah. <laughs> ya yeah, Rasta man. Rasta man. Yeah. Rasta man. Ah, brother, yeah. hii 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 sumu hii imezeshwa na nani na Lucky Dube nini nani Lucky Dube afu na Bob Marley. Ah uh, unajua Rasta naweza kusema ni asilimia kubwa mtu mwingine anaweza kaona Rasta. Tuzione basi. Rasta. Okay. Yeah. Yeah. Naweza kuziona. <laughs> <laughs> Rasta. <laughs> okay. Yeah, kwa hiyo asilimia kubwa Rasta unakuta mtu yani wengi wanakuwa wana, wana, wanashukulia kama labda ni Rasta kama urembo unajua zile. Okay. Yeah, lakini Rasta ni moyoni imani. imani. Yeah, kwa hiyo mimi ni mtu fulani ambaye na nipo ni mtu wa, wa upendo na amani, peace and love unajua zile. Mm. Napenda kuishi na watu wote kufurahi, ni mtu ambaye napenda amani. So Napenda hizo itikadi za Kirasta. Ah tumepiga story na Feruz. Feruz mzee kipindi hicho wanapiga ngoma wana wako kwenye le, m, kundi lao ambaye alikuwa ni Daznunda za kina Daz Baba kina nani lakini Feruz bado ni yule yule unasikia sauti yake bali na bamba ya Feruz. Bwana tumepata mauli matatu kutoka kwa Feruz.